Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser aquele vídeo estilo vlog onde eu vou mostrar pra você uma receita maravilhosa de empadão de frango. Então se for a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, mas não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar. Já deixa o seu like e claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. Como é que vocês estão? Primeiro eu queria agradecer um monte de mensagem que eu recebi quando eu fiz a live para avisar que eu estava grávida e foi uma mensagem mais bonita do que a outra e aí isso me empolgou para fazer o vlog de hoje mas eu acordei tão, tão feliz que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu vou fazer porque, gente, eu vou cozinhar várias receitinhas gostosas e eu quero compartilhar isso tudo com vocês. Então vem comigo. Eu vou mostrar pra vocês agora uma dúvida que vocês realmente já tiveram aqui no canal e que eu ainda não mostrei, que foi quando eu mostrei as coisas diferentes da casa e vocês me perguntaram se eu não tinha secadora de roupa. Como é que eu fazia pra secar minha roupa? Eu não tenho secadora de roupa aqui em casa e como é que eu faço pra secar minha roupa? No verão, eu coloco ela no varal lá fora e seca no sol maravilhoso. No inverno já não dá pra fazer isso. Eu tenho esse varal aqui de chão onde eu coloco lençol, coloco as roupas e aí vai secando pertinho do secador. Eu tenho dois desses e aí eu coloco espalhado um aqui e outro perto de outro secador. Se chegar a visita a gente tira para poder esconder, mas é assim que a gente vai se virando. Eu tinha optado por não ter secadora de roupa porque eu estraquei muita roupa né, usando secadora. Eu sei, gente, que tem programa certo, mas eu sempre uso o errado. E aí as minhas t-shirts viram baby look, o Claudio começou a andar com blusa curtinha também. Aí eu falei, pronto. Já que a gente não vai ter nessa casa, eu quero fazer um teste para ver se no inverno dá certo. E aí no inverno passado deu super certo, não sei agora com criança se a gente vai conseguir se virar sem secadora, mas eu acho que sim, porque a gente coloca aqui bem pertinho do aquecedor, seca rapidinho e um dia a roupa tá, tá seca já. Agora deixa eu guardar essa roupa aqui. E aqui estão dobradinhas, os lençóis e as fronhas, mas elas, isso aqui tem que guardar no andar de cima e eu tô com preguiça de subir agora. Quando o Claudio chegar do trabalho eu peço pra ele levar. E aqui na minha mão tem umas toalhas de prato que eu guardo lá na cozinha. E como eu vou mostrar pra vocês a receitinha que eu vou fazer agora, então vem comigo. Vou confessar pra vocês, me senti empolgada hoje de fazer esse vlog porque eu vou fazer um empadão de frango e pretendo também fazer um bolinho de cenoura. E essas duas receitas vocês me pediram pra mostrar por aqui, porque eu já fiz um empadão de camarão, mas aí quando eu falei do frango, vocês falaram, ah, mostra como é que você faz seu frango e tal, então não é um se prepara. E aí eu vou mostrar pra vocês o frango que eu uso. Aqui no mercado você vai encontrar o frango fresco, que vende no potinho, aí você pode comprar o peito de frango... 200 gramas ou 1 quilo, mas eu aqui costumo comprar um congelado, para eu não ter que ficar indo no mercado toda vez que eu quero fazer frango. E aí eu deixei descongelando. Eu deixei descongelando... Hum, vou botar essa bandejinha aqui embaixo para não pingar. Eu deixei descongelando esse pacote aqui, tem 1 quilo de peito de frango, e aí eu só vou cortar em pedaços menores e limpar, né? Tirar a gordurinha, geralmente ele já vem quase limpinho. Geralmente eu não corto tanto frango assim, só cortei muito porque ele ainda tá congelado, ele não tá 100% descongelado. E agora eu vou temperar esse frango com temperos simples. Vou colocar sal, pimenta e aí eu boto sempre um pouquinho de páprica também. E aí eu boto um azeitinho, um shoyu, levo pra panela pra poder ir fritando e depois eu vou adicionando os demais ingredientes. Geralmente, quando eu vou comer o peito de frango sozinho, eu não faço assim, porque senão ele vai ficar sem gosto. Eu geralmente tempero um pouquinho antes. Mas como é pra fazer frango desfiado, quando você desfiar esse frango, o que importa vai ser o caldinho que você fez com ele. E aí aquele caldinho vai misturar com o frango desfiado e vai ficar maravilhoso. E eu vou completar um pouquinho com o shoyu. Eu uso esse aqui, ó. E eu coloco bem pouquinho, só pra poder dar uma... Um gostinho nesse frango e bota um pouquinho de azeite também. Tá bem 
vidro duro, gente. Ele vai descongelar na panela. Enquanto meu frango tá lá na panela cozinhando, eu vou cortar aqui os ingredientes que eu vou fazer pra temperar ele. Vou usar uma cebola, dois tomates e uns cinco dentes de alho, mais ou menos. Tá aqui, ó. E aí é o seguinte, se seu frango não tiver congelado igual tá o meu, esse processo vai ser muito rápido, porque o frango vai fritar ali dentro. Então você fica de olho, vai mexendo pra esse frango ficar bem caramelizado antes de você colocar os ingredientes. Se você vê que a sua panela tá grudando um pouquinho, joga um pouquinho de água só pra ir desgrudando, mas geralmente nesse processo não precisa. O que eu vi ali é que como tava congelado, olha isso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a aguinha transbordou, gente. Já sujou o fogão todo. Isso dá uma tristeza. Agora com a panela suja mesmo, eu vim com o alho, vou esmagar ele aqui dentro, colocar, deixar ele fritar um pouquinho, depois colocar a cebola, deixar ela dourar também, aí volto com o frango, coloco um pouquinho de água, coloco o tomate pra fazer aquele caldo cozinhando com o frango. Muita gente faz na panela de pressão, eu nunca testei, porque eu não tenho panela de pressão, preciso até comprar uma pra dizer a verdade. E aí... Deixo ele cozinhar até ele desfarelando, sabe? Porque eu vou desfiar esse frango. Então quanto mais molinho ele ficar, melhor. esse frango cozinhando e aí eu vou adicionar um pouquinho de alho poró e um pouquinho de salsão também nesse frango. Eu já mostrei lá no Instagram, inclusive, eu costumo comprar e deixar congelado. Porque, por exemplo, um talo de salsão é muita coisa pra mim. Eu uso só um pouquinho na comida. E aí eu corto ele quando eu compro, limpo ele, corto em quadradinhos e congelo no saquinho assim. Dura bastante. Eu faço isso com todos os meus temperos. Eu tenho aqui salsão e tenho alho poró. Ficaria mais gostoso esse frango se você colocar também salsa e cebolinha. É que infelizmente, gente, eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho só de cebolinha e a salsa que eu tenho aqui no vasinho. Mas eu não tenho a quantidade que eu queria. Mas se você tiver fresquinha aí, coloca também nesse frango pra cozinhar que dá um gosto super especial. Gente, vou mostrar pra vocês agora como é que tá esse frango. Eu deixei ele cozinhando aqui por mais ou menos uns 20 minutos. E fui colocando água. A ideia é não deixar ele ficar seco e nem também muita água, tá? Você tá botando aos pouquinhos, eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá agora. Ele tá se desfazendo. Se eu passar a colher aqui, ó, o frango ele já vai desfiando. Então agora eu já posso desligar o fogo e ir pegando esses pedacinhos e ir desfiando. Já vou fazer a massa do empadão, que é uma massa super simples de fazer, muito fácil e gostosa. Se você quiser aprender também essa massa, eu vou deixar o card aqui em cima, porque eu já mostrei ela aqui no canal, que foi o dia que eu fiz umas empadinhas de camarão, que por sinal, ó, ficou uma delícia. Hoje eu vou fazer o empadão, eu uso a mesma massa. Ó, a massa fica nesse ponto aqui, fica uma bolinha, tá vendo? Ela não gruda na mão, não faz nada. E aí você deixa ela descansar mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu vou cobrir ela com um papel toalha, papel toalha não, uma toalha de prato. E fazer um molho branco, que é pra deixar esse empadão bem cremoso. Porque se eu usar só o frango, fica aquele negócio seco, né? E aí o molho branco, gente, não tem segredo. Vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer esse molho de duas formas. Eu, inclusive, já mostrei ele aqui no canal. Vocês podem enralar uma cebola, deixar ela dourar... E aí pegar um pouquinho da, da farinha de trigo, uma colher de farinha de trigo, 
deixar essa farinha fritar e depois adicionar leite. Eu não vou fazer hoje com a, a cebola, porque eu quero testar só a manteiga, então eu vou pegar aqui umas 50 gramas de manteiga, vou derreter, botar a farinha e depois botar o leite, que eu quero ver como é que vai ficar. E aí que é o seguinte, a receita que eu faço de molho branco, que a minha sogra me ensinou, é mais gostosa. Então se você fizer, segue aqui, tá lá no Instagram, que eu ralo uma cebolinha antes, porque dá um gosto super especial. Quando eu terminei de fazer esse creme, ó como é que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tava meio sem gosto. E aí eu peguei queijo ralado, peguei par queijo parmesão, ralei aqui, agora sim ele tá com um gostinho bom. E aí o que, que eu vou fazer agora? Pegar o creme e misturar com o frango e fazer aquele creme super gostoso de frango pro empadão. E já coloquei o forno pra pré-aquecer, pra quando esse empadão entrar lá, tá na temperatura certa. Trouxe bem aqui pertinho pra vocês verem como é que ficou. Ó, fica bem molhadinho, fica um creminho de frango, tá vendo? E é isso aqui no empadão. Gente, olha esse empadão, que maravilha, não foi porque eu fiz não, mas tá com uma cara linda. E agora eu vou experimentar, eu botei aqui uma saladinha pra complementar, né, pra não comer ele sozinho. Hum. Faz em casa porque vocês vão gostar também. Agora eu vou jantar porque o Claudio já tá ali me esperando. E eu tinha prometido no início do, do, do vlog pra fazer um bolo de cenoura, mas gente, cansei. Acho que o bolo de cenoura vai ficar pro próximo vídeo. Então se você for novo por aqui... Seja bem-vindo, mas não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações que aí você não perde nada que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, porque é muito importante. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau! Oi! Voltei só pra te lembrar que agora você pode ser membro do canal e ter acesso a vários benefícios exclusivos que eu vou fazer só pra você. Quer saber mais? Clica aqui na opção Seja Membro, que eu te explico tudinho. Agora sim! Tchau!